kupata hata sentamu mwaka 2020 2021 ndio muda wa mwisho ambao andishi wa habari watatakiwa kuwa na elimu ya stashahada na ambao watakuwa hawana watatakiwa kuondoka Star TV imefanya uchunguzi mdogo kuona kwa namna gani waandishi wa habari wamejiandaa na mabadiliko hayo baadhi ya waandishi ambao wamezungumza na kituo hiki wamesema huenda waandishi wengi wakaondoka jambo ambalo limetajwa huenda likaathiri upatikanaji wa habari kwa ajili ya kuwahabarisha wananchi mwaka 2021 serikali ilishatangaza kwamba waandishi ambao watakuwa hawana eh, diploma watakuwa hawana nafasi tena ya kufanya kazi Tanzania Unafikiri waandishi wa Tanzania jambo hili wanaweza wakalifikia kwa kiwango gani? Mpaka 2021 waandishi watakuwa hawajafikia vile vigezo kwa sababu kiangalia kwanza waandishi wengi hawajafikia vile viwango vya diploma, wengi wameshia certificate lakini jambo la pili ni mazingira ambayo waandishi wanayafanyia kazi wanafanya wana, 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 wana kazi kwa hivi sasa tunayo. Waandishi wengi kwa sasa hivi kwa jinsi mazingira yalivyo hawana uwezo wa kwenda kujiendeleza kielimu. Moja cha kwanza kabisa ni mishahara midogo. Unafikiri ni kilio cha waandishi walio wengi kuona kwamba ni wapi wanaweza wakapata msaada wa namna hii? Kwa mazingira ambayo tulionao hivi sasa, mimi nadhani kwamba serikali pamoja na mashirika mbalimbali yangeweza kutoa msaada, kuweza kupiga angalau waandishi waandishi wenyewe kwanza wako tayari kusoma, muone? Lakini kama tulivyozungumza mwanzo kwamba wanakosa uwezeshaji, wanakosa msaada, lakini pia wanakosa mshahara ambao wanaweza kuwaendeleza kama walivyowafanya kazi wengine. Mashaka Mhando ni mwandishi wa habari mkongwe wa gazeti la majira mkoa ni Tanga. Inaonekana kwamba kwa na kundi kubwa ambalo likakosa sifa likaondoka na, na athari yake ni kwamba kwa sababu sheria hii unaweza kaitazama kwa kwa mapana sana kwamba itaathiri mwandishi kwa maana kwamba ana sifa ataondoka lakini vile vile sheria hii nayo ni nzuri na ina, ina umuhimu wake kwa maana kwamba eh, kwanza itakufanya ita waandishi wale ambao wana, wana, wana sifa watakuwa na, na weledi ule mpana wa kuandika habari kulingana na mazingira jinsi alivyo lakini vile vile wamiliki wa vyombo vya habari katika sheria ile inawataka sasa walipe kulingana na, na sheria inavyokuwa inataka sasa hivi tumeona vyombo vingi vimekuwa yani masa imekuwa ni duni kwa waandishi sasa sheria hii inamtaka miliki aweze kukumlipa vizuri yule mwandishi ambaye amekuwa na sifa hii nayo itamuongezea kipato yule mwandishi sasa atakuwa katika kutoka katika ile hali ya, ya, ya kufanya kazi bila kulipwa itakuwa haipo mimi na imani itaweza ita, ita kusaidia sana ila ni, 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 ni wasiwasi ambao unawakumba tu wengi kwamba pengine kuna wengine wengi wataondoka ambao wamekosa sifa kwa sababu hawakuonekana wakiwa na mishamishi ya kwenda katika vyombo mbalimbali vya na kusoma kituo cha redio cha maarifa FM chajini tanga ni miongoni mwa vituo vinavyoweza kukumbana na changamoto hiyo ifikapo mwaka 2020-2021. Sekta ya vyombo vya habari iwe ni upande wa magazeti, maredio na television na maruninga na wapiga picha maana wote wanakuwa inclusive mali pamoja. Itakuja kuwa ngumu sana ikiwa vigezo hivi ambavyo vimezungumzwa vya kwamba lazima uh, waandishi wawe wana diploma kuanzia diploma ndio kiwango cha chini kisha na kuendelea mpaka kufikia kwenye uh, degree huko si kila kituo kina waandishi wa habari ambao wana diploma wengi kwa mfano nitatoa tu hapa kwangu wengi ni vijana ambao ni chipukizi wana certificate ni wachache sana waliona diploma. Sasa wale ambao wana uh, diploma inakuwa kwao hatuweza kufanya kazi zote kwa sababu lao yeye kutokezea kwamba kituo cha lazimika watu wote waliona diploma ndio wabakie basi tabaki na watu watatu au wanne inclusive na mimi mwenyewe. Sasa inapotokea kwamba uh, kiwango kikubwa cha wafanyaji kazi watakuwa hawamo kazini wote itakuwa ni disaster wengi waliokuepo katika ifani ya uandishi wa habari wameingia kulingana na talent na sio kwamba ni, kwa, ni katika kusomea na wengi watangazaji wako hapa na vipaji yani kile mtu tu kwa sababu ana kipaji cha uongeaji basi hiyo ndio imemsababisha kuwa yeye ni mtangazaji kwao inapofikia na mpaka sasa wapo bado ambao hawaja hawaamini kwamba 2020 ndo mwisho wa certificate 
chama cha waandishi wa habari mkoa Tanga kinakiri kuwa jambo hilo linaweza kuwa changamoto kwenye vyombo vya habari kwa kuwa hadi hivi sasa watu wenye stashahada ni wachache na muda uliobaki sio rahisi wengine kuwa na sifa hiyo ni kweli ni kweli kwenye tasnia habari zipo changamoto nyingi wengi waandishi walikuwa ni waandishi wa kujitolea ya, kwa maana ya kwamba wanasubiri kulipwa kutokana na story na hiyo iliwafanya wengi wakashindwa kujiendeleza kitaaluma kwa sababu hali ya kiuchumi si nzuri lakini sisi kama Tanga Press pamoja na kujitahidi katika kushirika na miradi mbalimbali lakini pia tunawahamasisha wa waandishi wa habari au wanachama wetu wao wanajiunga na shughuli mbalimbali za ujasiri ya mali wasitegemee kipato tu cha aina moja lakini pamoja na kujiunga katika uh, shughuli mbalimbali za kiuchumi basi waangalie kwamba maendeleo yao unajua pamoja na fani ya waandishi wa habari lakini unaweza ukapata fursa mbalimbali sisi tunakuwa wepesi sana kutangaza zile fursa kuhamasisha watu wengine kuliko kujihamasisha sisi wenyewe na kuona zile fursa zipo kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunawahamasisha na kuwafumbua kwamba kwamba mnatakiwa na nyinyi pia mjitezame nyinyi kama nyinyi. Ili ile jamii mnaenda kuielimisha ianze kupata mfano kutoka kwenu kwamba pamoja na kazi ya uandishi wa habari lakini kuna fursa zoko katika mkoa wa Tanga ambazo mnazitumia kwa ajili ya maendeleo yenu lakini na maendeleo ya mkoa huu. Serikali hapa nchini imekuwa ikisema sheria hiyo ni nzuri kwa sababu itasaidia kuimarisha sekta ya wanahabari ikiwa ni pamoja na kuboresha maslahi yao. Mbone Heremanista TV Tanga. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa